আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আহমেদ রুবেল স্যার আসি তোমাদের সামনে আমার রচিত প্রমাণ করো আর্থিক অবস্থার বিবরণী যে তুমি বস মাত্র চারটি অঙ্কে এই সিরিজের আলোচনা নিয়ে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আর্থিক অবস্থা বিবরণীকে মাত্র চারটি অঙ্কে কিভাবে শেখায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি আমাদের বই অর্থাৎ প্রমাণ করো আর্থিক অবস্থার বিবরণী তুমি বস মাত্র চারটি অঙ্কে আর্থিক অবস্থার বিবরণী শিখি সেই পর্যায়ে আমরা লেভেল থ্রিতে অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটা অঙ্কে কিন্তু লেবেল হিসেবে কারণ করছি থ্রিতে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করতেছি আমি লেবেলে সেটি হচ্ছে একটি রেয়ামিলের সমাধান করছি রেয়ামিলের হিসেবগুলো চিনিছি তারপর ধারাবাহিকভাবে আমরা সমন্বয়গুলো আলোচনা করেছি এখন আমরা শেষ যে সমন্বয় দুইটা সেটা নিয়ে আলোচনা করব কারণ পূর্বেকার ভিডিও বলছি ইজারার সম্পত্তি নিয়ে একটু আলোচনা আছে যেটা আর বিনিয়োগ নিয়েও একটু আলোচনা আছে এই জন্য এই দুটা নিয়ে একটি পার্ট করব কারণ ভিডিও যদি বেশি বড় হয় যা সমস্যা হয়ে যায় এই জন্য এই দুইটা নিয়ে আর কি আমরা পাঠ করেছি তো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও টিউটার তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা আছে ইজারা সম্পত্তি এক সাত দুই তাই দেখেন দুই হাজার সালের পহেলা জুলাই করা হয়েছে সুতরাং বারো সাল শেষ হইতে হইতে কিন্তু ছয় মাস অলরেডি শেষ হয়ে গেছে আর ইজারা সম্পত্তিটা নেওয়া হয়েছে দশ বছরের জন্য তাহলে ছয় মাস চলে গেছে তাহলে থাকে সাড়ে নয় মাস আমি আবার বলছি তাহলে থাকে কত সাড়ে নয় মাস আর এটা আমি বলে দিয়েছিলাম যে ওই সময় আমার কাছে ক্যালকুলেটার ছিল না করতে পারিনি এখন আমি আমার কম্পিউটার থেকে যে ক্যালকুলেটার আছে সেটি দিয়ে এটি আমি কাউন্ট করে দেখাবো এই জন্যই আমাদের সামনে নিয়ে আসছি তাহলে এটা কিভাবে বের করতে হবে আমি আবারও বলছি আমরা যদি সাধারণত দেখি যে ইজারার সম্পত্তি যেটা থাকে তার সাথে দশ দিয়ে ভাগ দিতে হয় কিন্তু এখানে অলরেডি এটা আমাদের হিসাবটা হচ্ছে কত সালের আমি আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনাদের একটু কিউর হয় বিষয়টি দেখেন এখানে ইজারার সম্পত্তি দেওয়া আছে এই যে ইজারার সম্পত্তি দেওয়া আছে আটত্রিশ হাজার টাকা কত টাকা দেওয়া আছে আটত্রিশ হাজার টাকা যেটা দশ বছরের জন্য যেটা দশ বছরের জন্য আটত্রিশ হাজার টাকা তাহলে দশ বছর অলরেডি কিন্তু আমাদের কত ছয় মাস চলে গেছে তাহলে আছে সাড়ে নয় বছর তো সাড়ে নয় বছর যেহেতু ই করব সুতরাং আটত্রিশ হাজারকে আমরা আগে আটত্রিশ হাজার টাকা বিকবো এরপর এর ভাগ দিব সাড়ে নয় দিয়ে সাড়ে নয় মানে কি নয় দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা সমান সমান দিয়ে দেখি চার হাজার টাকা আমাদের এক এই বছরের অবলোপন হবে তাহলে এই হচ্ছে ইজারা সম্পত্তির অবপন এই কাউন্টার ওই ভিডিওতে করতে সমস্যা হয়েছিল অর্থাৎ আমার ক্যালকুলেটারটা ছিল না এতে করতে পারিনি এখন আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনারা একটু সহজ করে বুঝতে পারেন তাহলে কিভাবে করলাম যদি যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে আমাদের হিসাবটা হচ্ছে দেখেন দুই হাজার তেরো সালের দুই হাজার তেরো সালের হিসাব আমরা করছি তেরো সালের সারা বছর হিসাব করছি আর এখানে যে ইজারের সম্পত্তি সেটা হয়েছে দুই হাজার বারো সালের পহেলা জুলাই দিয়ে দিয়েছে অলরেডি সেখানে আমাদের ছয় মাস চলে গেছে সুতরাং ছয় মাস চলে যাওয়া মানে এক বছর অর্ধেক চলে যাওয়া সুতরাং এই জন্য আমরা দশ বছরের জায়গায় সাড়ে নয় দিয়ে ভাগ দিব আর এমনি যদি এসব না থাকতো তাহলে কিন্তু দশ বছর দিয়ে ভাগ দিয়ে হয়ে যেত তাহলে ইজারের সম্পত্তির অবলোপন কোথায় যাবে সেটা আমরা প্রথম রেবেল থেকেই শিখে আসছি যেটা আমাদের পরোক্ষ খরচের মধ্যে পরোক্ষ পরিচালন খরচের মধ্যে যাবে আর হচ্ছে আর ইজারের সম্পত্তি থেকে বাদ যাবে এরপরে আছে আরেকটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে বিনিয়োগের বাজার মূল্য দেখেন এখানে একটি আমাদের সমন্বয়টি একটি ঝামেলা করা হয়েছে যেখানে আপনাদের অনেক বোঝার আছে এই জন্য আমি বলছিলাম যদি দেখেন বিনিয়োগ রূপে সাধারণত এরকম হিসাব খুব কমই দেখেন তারপর আমি বলে দিয়ে দিছি কারণ আমি বলছি প্রত্যেকটা টাইপে আমাদের নতুন কিছু থাকে যাতে সবগুলো আপনার শেখা হয়ে যায় বিনিয়োগ আছে এখানে দেখেন ছয় হাজার পাঁচশো টাকা কত টাকা বিনিয়োগ আছে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা বলছে বিনিয়োগের মূল্য হার জনিত সঞ্চিতি সাতশো টাকা অর্থাৎ কখনো কখনো বিনিয়োগের দাম এরকম বিনিয়োগ ক্ষেত্রে লস হইতে পারে সেজন্য যে সঞ্চিতিটা করে সেটা তো আমরা জানি যে এটা হচ্ছে জাস্ট আমরা দেনাদারের যেমন অনাদায় পানার সঞ্চিতি করতাম না ঠিক ওই রকম অনাদায় পানার সঞ্চিতির মতোই সবই ওরকম থাকবে এটা হচ্ছে পুরাতন শুধুমাত্র ডিফারেন্স হয়েছে দেনাদারের ক্ষেত্রে সেটা আমরা দেই চলতি যে পরোক্ষ খরচের মধ্যে আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেগুলো দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ এগুলোর বিরুদ্ধে যদি কোনো সঞ্চিতি খোয়া হয় তাহলে সেটা দেবো অপরিচয়ন ব্যয়ের মধ্যে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে অপরিচয়ন ব্যয়ের মধ্যে বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস জনিত পুরাতন নতুনটা ছিল কত নতুনটা হয়েছিল কত যে পুরাতনটা ছিল সাতশো টাকা তাই পুরাতনটা তো নতুনটা থেকে বাদ যায় তাই নতুনটা কোথা থেকে পাঁচশো আমি সেটা একটু ক্লিয়ার করে নিই সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন বিনিয়োগের বাজার মূল্য দেওয়া হয়েছে প
6500 টাকা সেটা যদি এখন বাজার মূল্য থাকে আপনার 5500 টাকা তাহলে 1000 টাকা কি হ্রাস পাইছে তাহলে হচ্ছে নতুন হ্রাস পাইছে সুতরাং নতুন হ্রাস পাইছে সেটাকে আগে লিখব এর সাথে আমরা এই যে বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস জনিত নতুন বা নতুন বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস জনিত কোড শুনছিতে 10000 1000 তার বিনিয়োগ থেকে সেটা আমাদের বাদ দিতে হবে যেমন 6500 থেকে 1000 বাদ 5500 টাকা তাই বাজার মূল্য দেখেন 5500 টাকায় দেখাইছে এটাকে ক্ষতি হিসেবে দেখাইছে বা ব্যয় হিসেবে দেখাইছে অপরচুন ব্যয় হিসেবে তো প্রশিক্ষিতে এসেছো আমাদের এই টিউটোরিয়ালে মাত্র 5 মিনিটের ভিডিও কিন্তু বই দেব এই তিনটি থেকে অর্থাৎ এই অঙ্ক থেকে যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা আর আমি বলছি এই অধ্যায়ের উপর আমার অসংখ্য ভিডিও দেওয়া আছে আমার প্লেলিস্টে যৌথ মুদি বার্ষিক অবস্থার বিভিন্ন যে ফোল্ডার আছে 25 থেকে 30 টি ভিডিও আছে সমন্বয় পাস কিভাবে করবেন শর্টকাট টেকনিক পুরো যতটা সহজে পারা যায় সবগুলো আলোচনা করা হয়েছে সে পাঠগুলো দেখুন আর দেখার পরে আমার এই ভিডিওগুলো দেখুন তো অবশ্যই ভালো বুঝবেন না বুঝে আমাকে কল আর সেজন্য আমাদের যে বলছি আমরা এবছর আমরা 6 টি বই বের করছি সামনে আরো ইনশাআল্লাহ বই বের করব আপনাদের জন্য অনেকে অনুরোধ করেছেন কিন্তু এবছর আর সময় পাইনি এজন্য বের করতে পাইনি সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আহমেদ রুবেল স্যার সাথে থাকুন যদি শেষ ভাবে আবার বলে যাচ্ছি যদি নতুন কেউ হয় থাকে তবে সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করবেন আর যদি দেখেন সাবস্ক্রাইবশন কারণ কি নতুন নতুন ভিডিও পারবেন কিছু না কিছু অবশ্যই শিখতে পারবেন আমার কাছ থেকে যারা আমার চ্যানেলে ছিলেন তারা অনেকেই বলছেন যে ভাই আপনার চ্যানেলে অনেক কিছু শিখছে অনেকই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন আমার জন্য দোয়া করুন দাও তখন সুস্থ থাকুন সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ